ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാൽ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ തൊട്ട് ഫോർ എക്സ് എൽ വരെ ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് ഹിപ്പ് വെസ്റ്റ് ലൈൻ ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ഷോൾഡറൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ കുറയ്ക്കേണ്ട അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിനേക്ക് ഡീപ്പ് ആകുമ്പം ഷോൾഡർ ആം ഹോളിൽ വരുത്തേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങളും ആം ഹോളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റുമാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സ് എൽ വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് എൻ്റെ ഹിപ്പ് വരുന്ന എത്രയാണ് ഇവിടെ അതിൽ നോക്കാം ഹിപ്പിൻ്റെ താഴെ അപ്പം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് ലൈൻ വന്നിട്ട് തേർട്ടി ടു വരുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസിൽ എങ്ങനെയാണ് നെക്കിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് വ്യത്യാസം വരുത്തണതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തന്നെ എടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല എപ്പോഴും ഷോൾഡർ നമ്മളെ നെക്കിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചാറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സ്മോൾ സൈസാണ് എൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്ക് നെക്ക് ഡീപ്പും ഷോൾഡർ എത്ര എടുക്കണം അതും ആം ഹോളിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഫോർ തൊട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ചാർട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് സിക്സ് ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സൈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആമോൾ എടുക്കേണ്ട സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്ത സൈസും കാണിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ വരെയുള്ള സൈസാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ രാജ്യം അപ്പം ബാക്ക് നെക്ക് സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളും അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് സൈസിൽ ബാക്ക് നെക്ക് സിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കുറച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോല് നമ്മൾ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് ഡീപ്പ് ആവുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഷോൾഡർ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതും അഞ്ചര ഇഞ്ചേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എനിക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് വേണം കമൻറ്റ് ഇടാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് ബാക്കിൽ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് അത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഫോർ ഇഞ്ച് ത്രീ ഇഞ്ച് ടു ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എവിടെയാണ് അത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലൊക്കെ അതൊക്കെ ആണ് ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാറ്റ് മാത്രം വേണ്ട വേണ്ടിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ച് തരാം ഇത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇത്ര വേണം ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവാണ് ഇത് നമ്മളെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് ഇത് നമ്മളെ ആം ഹോളിൻ്റെ അളവാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം
പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത് കോളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം കോളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം താഴോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വൽ ഷോൾഡർ മാത്രം ഡൗൺ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്തത് ബാക്ക് നെക്ക് ഡീപ്പുള്ള ചുരിദാർ അതുപോലെ കോളർ ഉള്ള ചുരിദാർ അതുപോലെ ബോട്ട് നെക്ക് ചുരിദാർ മൂന്ന് ചുരിദാർ ഞാൻ ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ കമ്മൻറ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ ഡൗൺ ചെയ്ത് എവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെസ്റ്റ് നല്ല ഒരു ഭാഗം വേണം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ടൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ചുരിദാറിൻ്റെ അളവാണ് എൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചുരിദാറാണ് തയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫുൾ ബസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്രയായി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആഡായി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആയി അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നയൻ ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നയൻ ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ലൂസിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഞ്ച് കവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് കവ് വെച്ച് ഇത് കവ് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലേത്തെ പോർഷൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അകത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ഈ ഷോൾഡർ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേത്തെ കൈക്കുഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിലേത്തെ കൈക്കുഴിയാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ കേവ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് കവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് കവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈ ഷോൾഡർ താഴോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് ചെയ്യുക സെവൻ ഇഞ്ചസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ വേണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലത്തെ നെക്ക് ഫോർ ത്രീ ഇഞ്ച് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഇങ്ങോട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നെക്ക് വിട്ട് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസിന് അക്കോർഡിംഗ് വേണം നിങ്ങൾ നെക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നോർമൽ നിങ്ങൾ കുർത്തിയിൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര കൊടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം സ്മോൾ മീഡിയം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എൽ ഫോർ എക്സ് എൽ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നെക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കരുത് ചുരിദാർ ഇറങ്ങി വീയും ഞാൻ എൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് എത്രയാണ് ഇഷ്ടം അത് മറക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് എത്രയാണ് ഇഷ്ടം അത് മറക്കുക ഇവിടെ അപ്പം ബാക്ക് നെക്ക് എൻ്റെ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തു താഴെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് കുറച്ച് വിട്ട് താഴോട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്ക് നെക്കാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ക്രോസിലൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും ഇത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റ്
അപ്പം നമ്മൾ ഹിപ്പിന് വൺ ഫോർത്ത് ചാർഡിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് വേണം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടു ടു ഇഞ്ചസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലൂസിങ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സീമ് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ടു ടു ഇഞ്ചസ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ടൈറ്റും അതൊക്കെ മാറ്റാണ്ട് എങ്ങനെ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് വെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് ഹിപ്പ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക് ഇത് ടു ഇഞ്ചസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സ്ലിറ്റ് മടക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇഞ്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ ഒരു ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ച് മാത്രം അവിടെ ലൂസിങ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചുരിദാറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ തൊട്ട് താഴെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പം ഞാൻ ലെങ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് താഴെ സ്ട്രേറ്റ് കുർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് ബോട്ടം ലെത്ത മാർക്കിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് താഴെ നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് കുർത്തിയാണ് തയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഹിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടിയ അളവ് അത് തന്നെ ഇവിടെ താഴെയും കൂടെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് വല്ല തയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിങ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് കുർത്തിയാണ് തയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈനും കൂടെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ക്രോസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം സാധാ നോർമൽ ഒരു തടിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് തയ്ച്ചാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നല്ല വയറുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിനെ കാട്ടിയും വലിയ നിങ്ങൾ ആ വയർ നല്ല കുടവയറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ മെഷർമെൻറ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അളവ് കണ്ടെത്താൻ അറിഞ്ഞൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും ബോഡിയിലത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് തയ്ച്ച് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ വീഡിയോ ഞാൻ തന്നേക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അളവ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ അളവ് തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയി ഇത്തിരി ഹെൽത്തി ആയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നല്ല ടൈറ്റ് വരാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഫ് ഇങ്ങനെ ചപ്പി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡറിന് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇത്ര മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് കൂടെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെയും കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി വരയ്ക്കാം ഇതൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ച് നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണും ഇങ്ങനെ ചപ്പി പോകത്തില്ലേ ഫ്രണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചപ്പി പോകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ചെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതും ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചിന് വ്യത്യാസം വരും ആ അര ഇഞ്ചിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പഫ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിക്കോളൂ അപ്